Hello， 大家好，我是车轮。看这这今天有个车，啊，之前有粉丝问过我，这个斯柯达就是昊锐，老款的昊锐的话，后备盖就是因为它后备盖是分段式的，后备盖上段打不开是什么情况？那时候我跟他说了，最后他也没整明白。现在这车正好是跟他那情况一模一样，而且。比他那多一个症状，一看一下是什么问题。看一下这个是老款昊锐，现在是保养机油机滤、空滤、汽油滤，然后变速箱油是循环更换，给他先把旧油放出来，把滤芯换完，然后再循环更换变速箱油。现在保养已经做完了，刚才呢给他查这个后备箱盖儿这个问题。先看一下它这个后备箱盖是一个双开式的，就是两段式的，这是一段，这是一段，可以分开开启，就是可以单独开这个，然后可以两个一起开。它这个问题是这个关住以后来回关，因为它这个线是从这个呃门就是后盖的这个柱里边穿进来的，这个铰链的地方来回凹这个线容易断，所有斯柯达时间长了。十个八个都会断的啊，然后断了以后就会导致两个开关都不好使，你上下盖都打不开，就是两段式都打不开，这个是线的问题。还有一个问题就是你开启的时候，咯啦咯啦响，然后这个问题的话，就是这个现在我拍的这个电机的问题，响是它的问题，然后后备箱漏雨漏水也是它的问题，它吸和吸不到底，就会从缝隙漏水漏雨。然后这个开启上段玻璃二段的话，是长按旁边，它有两个开关，中间一个，旁边一个，长就是摁一下就可以。右边这个开关摁一下，刹车灯就会闪一下，闪一下之后，那个电机已经开了，然后现在就可以连玻璃一起起来了。如果扣住，过两秒钟以后。电机合自动会合住，合住你单独按中间这个开关，或者是按遥控，都是直接开启小盖了的。大盖只能去单独点这个开关，然后点一下之后再点这个，才能开启大盖。现在它这个就是一是线断了，导致两个开关都不好使，打不开。首先它这个玻璃这个大盖，其中有一根线是早断了，就是这个开关的线早就断了。然后导致大盖两年没开，所以说一直开的小盖直到今天小盖也打不开了。但是来了以后，我先在里边把护板都拆开以后，把线接好以后，开关是有反应了，电机也工作了，但是还是打不开。最后一，因为它这这边现在可以看到护板没没装，拆掉了。这边的话是装着的，没有拆的。当时是这边电机卡死了。这个锁柱脱了，就因为现在可以看到我手指的这个地方，锁柱的这个垫片脱了，导致这个锁扣掉到这个卡到这个锁块里头，所以当时是拿电脑执行，硬把锁块给开启完以后，把锁柱重新换个垫片装好，然后重新调节之后再拿电脑执行它回位，才把这个后门两段式给它现在整体给它搞好。刹车灯闪一下的话，就是开启二段。然后现在开启二段，它是两个撑杆，可以看到，小撑杆是撑起这个小盖，大撑杆的话，这个大撑杆也容易坏的。这车属于一个通病，因为太沉，所以这车的话现在已经支不起来了。所以说的话，现在可以看到这个线还有断的，还有裂的啊。然后一会儿这个线的话。该换的就得给它换，可以看到有一段、两段，这几根也是马上要断。我现在这个已经弄完了，一个重要的问题就来了。刚才我跟车主他打电话问我弄好了没有，修好了，然后他没在，因为修我说修好了以后，他问我后盖的话换的什么东西，因为他之前在别的地方问我，人家跟他说的是换一对电机一千块钱，这一对电机拿着是四百。然后我说什么也没换，换换了一个垫片，跟没换没什么区别，所以说我说什么也没换
，就是线断了，导致开关没反应。线接好以后打不开，是电机那个锁柱脱了卡死了。把锁柱重新拿掉以后，把锁块拿掉，把它重新归位，电脑重新给它匹配，然后装好之后，再拿电脑匹配，这就完事了。我跟他说的是什么都没换，然后他问我多少钱一共，除去保养的钱啊，这个门单独的话我收的是，我跟他说的是三百，然后他嫌贵，最后实在没办法，朋友介绍过来的，然后最后说到底给了是一百五，我给他弄了是三个多小时四个小时，在后备箱打不开的情况下窝着给他穿那个线，然后再加上刨那个电机。一共花了是两个多小时，然后给它打开以后，把线所有都整理好，现在还没装好，一会儿就给它装好。那现在，所以说，在现在这个时代，我觉得技术是越来越不值钱的，只看你更换配件。导致了当初我，刚才我给它拆掉以后，直接就爆锁块，直接更换锁块。所以说现在说什么都晚了，并不是说我。不想给他修啊！现在是原车的锁块，什么问题都没有，没有噪音，没有说，呃，迟钝的反应。所以说，我觉得现在这个时代逼的你是你没办法，技术是在你眼里所有的都不值钱的，因为你没换东西，一句话你就是没换东西。所以说，现在的技术逼的你，你就嗯，不要再讲你技术不技术，就是你换的配件。所以说，这个。报失误了，就应该给他报锁块，直接换锁块，一对锁块，一个后盖电机，再加上一对撑杆，下来一千二三一千四五跟玩似的。所以说你现在要三百，他都打你脸。他说说没办法，以后的技术会越来越不值钱，以后的配件会越来越值钱。这个是。我不知道是所有客户都这样还是怎么着，反正小部分吧，有的会这么认为。没办法，现在这个市场就这样搞的，都是换件行，今天的话就先到这里，喜欢的话点关注，拜拜。